ተራስት እንደምናመሽታችሁ አለ በድጋሜ ሁለት ሰዓት ሆኖ አለ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዘና ነው መሰለ ገብሮት ነው የምንአልመውና እንደግብ የምናስቀምጣቸው በጓላማዎች ትርጉም የሚኖራቸው ባለን የማስፈጸምና የማድረግ አቅም ነው አዲሱ መንግስት የሚያስብ የሚያቅድ የሚከውን እንጂ በጎ የሚመኝ ህልመኛ ብቻ ሊሆን አይገባም ባዳዲስ እይታ ትውልዱን በሚመጥን አካሄድ ዘመኑን በሚያጭ ቅኝት ለመጪው ትውልድ የተሻለ ሀገር ለማስረከብ ተደምረን ቀን ከሌት እንተጋለን የህዝብ ተቃዋሚ ምክር ቤት ነገ የመንግስት ካቢኔት ሹመትን ያጸርቃል ተብሎ ይተባበካል ምክር ቤቱ በሚያደርገው ስብሰባ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚቀርበለትን የመንግስት ካቢኔት ሹመት ላይ ተዋይቶ ያጸርቃል ተብሎ ይተባበካል የፌደሬ ፕሬዝዳንት ሳውቅ ዘውዴ መስከረም 4 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ ለህዝብ ተቃዋሚዎችና ለፌደሬሽን ምክር ቤቶች የጋራ መደበኛ ስብሰባ ያደረጉትን የመክፈቻ ንግግር አስመልክቶም የቀረበን የድጋፍ ሞሽን ማድመጥ የፌድሪ አስፈጻሚ አካላትን ስልጣና ተግባር መወሰኛ ረቂቃ አጀንና የሚስሮችን ሹመት መርምረው ማዝለቅ የምክር ቤቱ የለቱ አጀንዳዎች መሆናቸውን ከምክር ቤቱ የደረሰ መረጃ አመላክታል ታማርካውቻችን የነሁነት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንን በሁለቱ የቴሌቪዥን ቻናሎቹ በብሔራዊ ራዲዮና በኤፍኤም ጣቢያዎቹ ከጥዋት ወደ ሰዓት ተኩል ጀምሮ በቀጣይ የሚያስተላልፍ መሆኑን ይገልጻል ተክላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትላንት ለተካሄዶ ባለ ሲመት ዝግጅት መሳካት ሳትፎር አደረጉ ምስጋና አቀርባዋል። ተክላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት በእንግድነት በመሳተፍ ልዩ ክብራቸውን ላሳዩ በመልእክቶቻቸው ልዩ መኝታቸው ለገለጹ ዓለም አቀፍ ወዳጆችና አፍሪካዊ ወንድሞች ለሐቅ ያለ ምስጋና አቀርባዋል። ተስፋችን አጎልብተን ስጋቶቻችንን ቀርፈን እድሎችን አማጠን ፈታኞቻችንን አሸንፈን ሀገራችን በብልጽግና ጎዳና የምናስከድበት ዘመን ይሆናል ሲሉ በጽሁፋቸው አስፈረዋል። አባቶቻችን ሳስደፍሯት እንዳስረከቡን እኛም ኢትዮጵያ የሁሉ ኮርቶ የሚኖርባት የአፍሪካ የነጻነት ቀንድ ለሀገር ለልጆቻችን እናስረክባለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። መላው የሀገሪቱ ኢትዮጵያ ልጆች ለሁሉም ማመሰግናለሁም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ። ያዲሱ መንግስት ምስረታ ባል ሲመትን የታደሙ የሀገራት መሪዎች ወደ የሀገራቸው መመለስ ጀመሩ። በዚህም የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ስማይል ኦማር ጌሌ በተካሄደ የጠቅላይ ሚኒስትር በአህመድ አብይ አህመድ ባለ ሲመት ላይ ታድመው ዛሬ ወደ ሀገራቸው አቅንተዋል። በኦክቶም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቦሪ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማርፊያ በመገኘት ለፕሬዝዳንቱ አሸኛኝነት አድርገውላቸዋል። ባሸኛኝነት ሥነ ስርዓቱ ላይ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካና ያኑ ተገይቷል። በተያዘም የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሩ ኬንያታና የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጠቅላይ ሚኒስትር ጃን ሜከል ሻማ ለኮንዴ ትላንት ምሽት ወደ ሀገራቸው ሲያቀኑ አሽኛኝት እንደተረጋላቸው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያገኘው መረጃ አመልክቷል። እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ኢትዮጵያ ያዲስ መንግስት መስረቷን በደማቅና በተሳካው ኔታ አከይዳለች የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉበይና ምክትል አፈጉበይ የኢፌድሪ የፌደራሽ ምክር ቤት አፈጉበይና ምክትል አፈጉበይ ያዲሱ የፌደራል መንግስት የክልል መንግስታትና የከተማ አስተዳደሮች የካቢኔ አባላት በመሆን ለተሰየማቹ የኢትዮጵያ የከፍታ ጉዞ አስቀጣይ መሪዎች ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ በሀገራችን የመርጫ ታሪክ አዲስ ምራፍ ተደርጎ በሚወሰድ ታሪካዊ ዕለት የተለያዩ ሀገራት መሪዎች አምባሳደሮች ያለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች ሌሎች ጥሪ ተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበትና በመላ ኢትዮጵያውያን ፊት ሐላፊነታቸውን በታላቅ ስነ ስርዓት መረከባቹ ለመጪው የሀገራችን ብሩ ተስፋ በጎ ጀማሪ ነው እኛ ደስ ብሎናል እንኳን ደስ ያላችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ማኔጅመንትና ሰራተኞች የዚህ ታላቅ የሀገራችን 
ወይም ታሪካዊ ክስተ ተሳታፊዎች በመሆናችን ታላቅ ደስታና ክብር ተሰምቶናል ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ አዲስ ምራፍ ያደረገሽ ላለችው ሽግግር በአለ ሲመታቸው ለተከናወነው ለክቡር የኤፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለሁሉም ተሻሚዎች እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ይላሉ ለስራና ያገልግሉት ዘመናቹ ስኬት ሁሌም ከጎናቹ የሚሆነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መልካም የስራና ያገልግሉት ዘመን ይመኝላችኋል አዲስ ምዕራፍ በአዲስ የመንግስት ምስረታ መጥቶታት ኢትዮጵያ ሰንኮፋን የምትነቅልበት ቆስሏን የምታከምበት ህብረ ብራያ አንድነቷን ባለት ላይ የምታጸናበት ገናናው ስሟን በሰፊው ዓለም ላይ እንዲናኝ የምታደርግበት ዘመን ይሆናል ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሽ ግድብ ከኢኮኖሚያዊ ጥቅሙ ባለፈ በራሳችን አቅም የመቆማችንና እና የህብረታችን ማሳ ያያነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ ፕሮጀክቱ ከተናዊ ትስስርና መልካም ጉርብትናን የሚፈጥርነ ያሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአግሮቤት አግራት የኢትዮጵያን ሀቅ እስከተረዱ ድረስ ለጋራ ተቃሚነት ቁርጠኛ አቋም አለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንትና ባደረጉት ንግግር ይመራደም ሀገር ውስጥ እስከውጭ የበርካቶችን ትኩረት የሳበውና በጉጉስ ይተበቀ የነበረው የኢትዮጵያ አዲስ የመንግስት ምስረታ በህዝብ ይሁንታን አግኝቶ በይፋ ህጋዊ መንግስት ሆኗል ያከበሩ አጥማክበር ወትሮም ቢሆን የጥንት መገለጫዋ የሆነችው ኢትዮጵያ በአዲስ የመንግስት ምስረታ በአለ ሲመቷ ላይ ለመታደም የመጡዎች ሀገራት እንግዶቿንም በአዲያ አበባ ባሸበረቁ ምንጣፎች አክብራ ተቀበላችኋለች ያኒ ሰኔ 14 ኢትዮጵያውያን ከሌሊት እስከ ሌሊት በነቂስ ወጥተው የመረጧቸው ተወካዮቻቸውም የፓርላማው ወንበራቸው ገብተው የቀጣይ አምስት አመታት አዲስ መንግስትን በይፋ መስርቷል። ህግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራ ለመፈጸም ቃል ገባለሁ። ቀጣይ በርካታ ስራዎች እንደሚጠብቁት የተነገረለት አዲስ የተመሰረተው መንግስት የሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ይብራሃናቸው ተስፋ ነውና የታላቁ ህዳሴ ግድብን በዚህ አመት ወደ ኃይለ ማመንጫነቱን ማድረግ ከተኩረት አቅጣጫዎች ውስጥ ስለመሆኑም ፕሬዝዳንት ሳሎርቅ ዘውዴ በንግግራቸው አቅጣጫ አስቀምጠዋል ለዘመናት የንግግሮና የብሶት ምንጭ የነበረው ታላቁ ያባይ ወንዛችን ከዘመናት ቁጭት ለፋት ጽናትና ተጋድሎ በኋላ ቢያዝኑ አመት ብርሃን ሆኖ ኢትዮጵያውያንን ከጨለማ ለማውጣት የመጨረሻው ምራፍ ላይ ይገኛል ያዲስ መንግስት መስራታ ባለ ሲመትን በሚያበስሩ የተለያዩ ትዕይንቶች በተስተናገዱበት የመስቀል አደባባይ ዝግጅት ለቀጣይ አምስት አመታት ኢትዮጵያን እንዲመሩ የተመረጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በንግግራቸው ነገሩ የባለ ብዙ አንድምታ ባለ ቤት የህዳሴ ግድብ ነውና ሳይያነሱት አልቀሩም እናም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው ኢትዮጵያውያን ከእለት ጉርሳቸው ላይ ቀንሰው ባባይ ወንዝ ላይ እየገነቡት ያለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ በራሳችን አቅም የመቆማችንና የህብረታችን ማሳያ ነው ብለውታል የዳሴ ግድብ እንደ ሀገር ከመያስገኝልን ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተቀመጣ ባሻገር ከተናዊ ትስስርና መልካም ግሩትና የሚያጠናክር ግዙፍ ፕሮጀክት ነው ለኛ ለኢትዮጵያውያን ያባይ ወንዝ ከኢኮኖሚያዊ ፋይዳነቱ ባለፈ ተምሳይታዊ ትርጉሙ ግዙፍ ነው አባይ ማለት የመነሳታችን ምሳሌ በራሳችን አቅም የመቆማችን ማሳያ የህብረታችን ገመድ ነው አባይ በማይታይ ምታቱ ስላስተሳሰረን በማይዳሰስ ኃይሉ ስላበረታን እናም በራስ መተማመናችን ሰጨመረ ከህፃናት እስከ አረጋውያን ከከተማ እስከ ገጠር ከቆላ እስከ ደጋ ከደቡብ እስከ ሰሜን ከመስራቅ እስከ መራብ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከለት ጉርሱና ከመንፈቅ ልብሱ ቀንሶ ግድቡን ለማጠናቀቅ ቆርጧል ግድቡም ይጠናቀቃል ኢትዮጵያ አሁን ያጋጠማት ያለው ጫና የትናንት ታሪኳን ግልጽ አንድትመለከት አስገድዷታል ያሉት ተክላይ ሚኒስትሩ ባጋጠማ ችግር ከጎኗ ሆኖ የደገፈዋት እንዳሉ ሁሉ ዛሬም ቢሆን የካዷት ሀገራት እንዳሉም ገልጿል ታዲያ የጎረቤት ሀገራት የኢትዮጵያን ሀቅ እስከተረዱ ድረስ ኢትዮጵያ ምንጊዜም ለጋራ ተጠቃሚነት ቁርጠኛ ስለመሆኑ አመተናግረዋል ጎረቤቶቻችንና ያባይ ልጆች ይህንን ሀቃችንን 
እስከተረዳችሁልን ድረስ በአባይ ወንዝ የጋራ ተቃሚነት በሚያረጋግጥ ቀጥላዊ ትስስርን በሚያጠናክርና ሁሉን ማሸናፊ በሚያደርግ መንገድ ለመስራት ሁሌም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ዝግጁ መሆናቸውን በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ ያለፉት አመታት ኢትዮጵያ በርካታ ስኬቶችን ያስመዘግበችባቸው ቢሆንም አያሌ ፈተናዎች አሁንም ያልተላቀቋት በመሆኑ በራሷ ብርቱ ልጆች የጋራ ተብብር ችግሮቿን አስወግዳ ገናና ሀገር የመሆን ግስጋሴው አለት ጀምር በአዲስ መንግስት መስራታ ማግስት ላይ ትገኛለች ይህ ሁነት መንግስታዊ ስርዓትን የማስቀጠል ሂደት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ዛሬም እንደተናንቱ የሚመሯቸውን በራሳቸው የመመረጥሉ አላዊ ስልጣናቸውን ለዓለም ግልጽ አድርገው ያሳዩበትም ነው በኢላ በኩል ያዲስ መንግስት መስራታ ባል ሲመት ኢትዮጵያ ዛሬም ለአፍሪካ ወንድማማችነት ትልቅ ስፍራ የምትሰጥና አንድነትም ለአፍሪካ አዋጭ መንገድ መሆን ያረጋግጠች መሆኗን የአፍሪካ አማሪዎች መሰከሩበት ነው በኢላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ካላት ብቻ ሳይሆን ከሌላት ላይም ሳይቀር ቀንሳ ለአፍሪካን አንድነት ሰጣለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬም በትብብር ላይ ተመስርተው የአፍሪካ ብልጽግና መረዋ መሆኑንም ገልጸዋል ፋሲካ ያሉት ጨማሪ ዘጋባ የኢትዮጵያን የአዲስ ምዕራፍ ጅማሮ አምስራት ለመታደም በአዲሱ የመንግስት ምስረታ ላይ የተገኙ በርካታ የአፍሪካ መሪዎች ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ስኬት ደስታቸውን የገለጹበትና አጋርነታቸውንም ያሳዩበት መድረክ ነው መርሃ ግብሩም አፍሪካዊ የትብብርና የወንድማማችነት መንፈስ ጎልቶ የታየበት ነው ለአፍሪካ ንጻነት ፈርቀዳ ጆንቹ የደልና የሉዓላዊነት መጣበቅም ተምሳሌት ሆነ ይቆየችው ኢትዮጵያ ዛሬም ለአፍሪካዊ ወንድማችነት ትልቅ ስፍራ የምትሰጥ ዛሬም ለሌሎች ንጻነትም ጭምር መስዋዕትነት የምትከፍል ሀገር መሆኗን እንደ ደቡብ ሱዳን ያሉ ሀገራት ለዚህ ህያውም ስክር ናቸው የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማያርዲት በባዓለ ሲመቱ ላይ ተገኝተው ያደረጉት ንግግርም ለዚህ ማስረገጫ ነው without ethiopia we would have not been what we are today ደው ሱዳን ካለ ኢትዮጵያ አሎና ያላ ተገራቶንም ነበር እንደ ሀገር እንድንቆም ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሚና ተጫውታለች ኢትዮጵያ ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ ደው ሱዳንን ስትደግፍ ቆይታለች የደው ሱዳን ሆነ የቀጠነው ሰላም የሚረጋግጠው በኢትዮጵያ ሰላም ነው ኢትዮጵያ የአፍሪካውያን የነጻነት እናት ናት ሲሉ የገለጸዋት የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ኢትዮጵያ አህጉራዊ ሰላምና ትብብራዊ እድገትን ለማረጋግጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገች ሀገርናት ብለዋል የኢትዮጵያ መነካት የአፍሪካውያን ነው ሲሉ አፍሪካውያን ተነጣጥለው ሊታዩ የሚችሉ ዓለም ሆነቸውን ገልጸዋል ኢትዮጵያ is the mother of african independence ኢትዮጵያ የአፍሪካ የነጻነት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ቀኝ አልተገዛች ብቻኛው የአፍሪካ ሀገር ናት አፍሪካውያን ነጻ እንዲወጡና በራሳቸው እንዲወስኑ ዋነኛ ሚና ተወጣለች ስለዚህ ለሁሉም የአፍሪካ ሀገር ኢትዮጵያ እናት መሆኑ አግልጽ ነው እናት ሀገር ሰላም ከሌላት ደግሞ ሌላውም ሰላም አይሆን የኢትዮጵያ ሰላም የምስራቅ አፍሪካም ነው የአፍሪካ አስተዳደራዊ ሂደቶችን ላለፉት 60 አመታት ለሚጠጉ ጊዜያት ለመታዘብ ይቻሉት የዩጋንዳ ፕሬዝዳንት ዩሪ ሙሰቨኒ ዩጋንዳም ሆነ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት መከፋፈልና መራራቅ በወለዳቸው በርካታ ፈተናዎች ውስጥ ቢያልፉ ወደ ሰላምና አሽናፊነት የሚመራው ግን ህብረት መሆኑን አሁን ተረተናል ብለዋል ዓለምን እየፈተኑ የሚገኙ ችግሮች ተጋርጠውብን አፍሪካዊ ትብብር ግን ኃይል ሆኖን እንፈታዋለን ያሉት ደግሞ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት አብዱላሂ ፋርማጆ ናቸው ለኢትዮጵያ የቤት ሰብ ያህል ቅርበት ያላት ጅቡቲ ፕሬዝዳንት ስማኤል ኦማር ጌሌ ኢትዮጵያ አፍሪካውያንን በአንድ ጥላ ስር በማሰባሰብ ለዘመናት ሚና መጫወቷን ተክሰው አሁንም ለዚህ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ መሆኑን ተናግረዋል ኢትዮጵያ has taken the lead on many african pan african issues ኢትዮጵያ ለፓን አፍሪካን ከሰቃሲ ፈርቀዳጅ አፍሪካውያን የትብብር መድረክ በመፍጠር መሪ ሀገርናት አገሪቱ ዛሬም ለአፍሪካ ሰላም ለአፍሪካ መበልጸግ የራስዋን ድርሻ በመወጣት ላይ የምትገኝ ሀገርናት ዛሬም ድረስ ኢትዮጵያ ለነጣጥሏት የጣሩትን አሸንፋ በህብረትና በአፍሪካ የነስሚት ከፊት ቆማ ሳይታለች 
ኢትዮጵያ ካላት ብቻ ሳይሆን ከሌላት ላይም ሳይቀር ቀንሳ ለአፍሪካውያን አንድነት ዋጋ ከፍላለች አሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያውያን በوسط መከፋፈል ውስጥ በነበሩባቸው ጊዜያት እንኳን ሳይቀር ለአፍሪካ ህብረት መጠንከር ዋጋ ከፍለዋል ብለዋል ኢትዮጵያ ዛሬም በትብብር ላይ ተመሰረተ ያፍሪካ ብልጽግና መርሆዋ መሆኑንም ተናግረዋል እኛ ኢትዮጵያውያን ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካ ወይመፍቴ በሚል መርህ የተባበረች ሰላማዊና በልጽገች አፍሪካ ለመገንባት ብሎም በአለም መድረክ ጥቅሟን የምታስጠብቅ አህጉር እንድትኖርን ከመጪውም ጊዜ በላይ ሐላፊነታችንን ለመወጣት እንጥራለን እጣፈንታችን የተሳሰረ ስለሆነ በቀጠናችን ያለውን የተበታተነ አቅም ሰብሰብ አድርገን በንተባበር ያሉብን ችግሮች በንስርፊት እንደቆመች ድንቢት ይቆሰምናሉ አፍሪካውያን ጥንካሪያችን አንድነታችን ነው ያሉት መሪዎቹ አፍሪካ ከፍታዋ በልጆቿ ትብብር እውን እንደሚሆን ያረጋግጡበትና ህብረትን መሰረት ያደረጋ አብሮነት ዛሬም ለአፍሪካ አዋጭ መንገድ መሆኑን የመሰከሩበት ነው ምድረኩም አፍሪካዊ የወንድ ማማችነት የመንፈስ ከፍታ ኮልቶ የታየበት ነው በዚጉዳ ላይ ማብራሪያ ሰጡን በቀኑ የ4 ማዕዘን ዜና ወጃችን ላይ እንግዳ ይነበሩት በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ሶሻሎጂ ትምህርት ክፍል መምህር አቶ ትንግርቱ ገብረጻድቅ በባለ ሲመቱ ላይ የተገኙ የአፍሪካ አምሪዎች ኢትዮጵያ እናታችን ብለው መጥራታቸውና የርሷ ሰላም የነሱ ሰላም መሆን መግለጻቸው የኢትዮጵያን ኩራት መሆኑ ተናግረዋል ሳልባኪር በእናትነት ነው ኢትዮጵያን የመሰሏት አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ያንን ስንሰማ አይ ቲንክ የመንዘር አይነስ ስሜት የተሰማን ይመስለኛል ምክንያቱም በትክክል ኢትዮጵያን ከዚህ በፊት ምናወራው ነገር አለ በታሪክ አጋጣሚ ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ሀገራት ነፃነት ያበረከተችውን አስተዋጽኦ አስመልክቶ በጣም ብዙ ነገሮችን እናገራለን በታሪክ አጋጣሚና ከነሱ ሲንሰማው ደግሞ ምስክርነታቸው ሲሰጡን ሲንሰማ በጣም ትልቅ ስሜት ነው ያጫረብን ሁሉ ኬንያታም ኢትዮጵያን በእናትነት ነው የገለጹት እናት ሰላም ካሉ ሆነች ቤተሰብ ሰላም አይሆንም የሚል አይነት መግለጫ ነው የሰጡት ከዛ ባሻገር ኢትዮጵያ አንኮሎናይዝድ ሆነ ወይንም ናይዝ ያልተደረገ ሀገር እንደሆነ ገልጸዋል ከዛ አንጻር ብዙዎቹ የነፋር ማጆንም የነኡመር ጊሌንም የነቡሃሪን መልክት ስታይ በተለይ የቡሃሪ መልክት ያስገረመኝ ኢትዮጵያ ወይስ ዩር ሊደርሺፕ ነው ያሉትና ናይጄሪያ ወይስ ዩር ሊደርሺፕ ናይጄሪያ ያንተን መሪነት ጠብቃለች ብዙ አፍሪካውያን ያንተን መሪነትን ጠብቃለን በሚል ነው የገለጹትና ብዙዎቹ ኢትዮጵያ ጋርነት በመርጫው መንግስት ያገኘውን ቪክቶሪ ኢትዮጵያ ህዝብ ለመንግስት ያስተላልፈው መልክት በመርጫው አያይዘው ለምን ሀገር ሞክረዋልና አይ ቲንክ መንግስትም ትልቅ አላፊነት እንዳለበት አንደርስኮር ያደረጉበት ነው ፕሬዝዳንት ሳሩቅ ዘውዴ በባለ ሲመቱ ላይ ያስተላልፈው መልእክትም መንግስት ያከናውናቸውና ያከናውናቸው የሚገቡ ተግባራትን ያመላክቱ መሆኑን ተቀሷል የፕሬዝዳንቷ ነገግር በጣም ብዙ ኮምፖነንቶችን ያያዘ ነው ማለት በቀጣይነት መንግስት የሚሰራቸው ብዙ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ሌሎች ጉዳዮች ኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ እና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ያያዘ ነው ግን ከዚህ ከሰላምና ደንነት ጋር ታይዞ አንደኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ያሳለፍናቸው 3 አመቶች በትክክል የገመገመ ነው ሁለተኛ ችግሮቻችንን በትክክል መንግስት እንደሚያውቃቸው አሳይቷል ከዛም ባሻገር ኢትዮጵያ ህዝብ በእነዚህ 3 አመት ውስጥ የከፈላቸውን መዋጋ ሪተሬት ለማድረግ ሞክሯል ለእኔም ለማስመር ሞክሯል ከዛ ባሻገር በዚህ ላይ ታይዞ እንግዲህ መንግስት ባለፉ 3 አመታት ብዙ የሌጂስ ሜሲ ጥያቄዎች ባሉበት በጣም ብዙ ችግሮች በተለይ ተቋማዊ ችግሮች ባሉበት ሁኔታ ነው ሀገሪቷን እዚህ ደረጃ እንዲያደርስ ያደረገውና ካሁን በኋላ ሚኖሩ ስራዎች ላይ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራባቸው ጉዳዮች በዋናነት የሰላም ጉዳይ እንደሆነ እንዲሁም የዜጎች እንደነት ከመጠበቅ አንጻር ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ተናግረዋል ከዛ ባሻገር በጂኦ ፖለቲካው በዚህ በመስራቅ አፍሪካ ላይ ብዙ ኮምፒቲሽን እንዳለ ኢትዮጵያም ለዛ ራስዋን እንዳዘጋጀች በዛው ውስጥም የዜጎቿና የሀገሪቷን ጥቅም ለማስከበር ብዙ ራዎች እንደሚሰሩ ተናግረዋል ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የህزب ለህزب ፎረሞች እንደሚቋቋሙ በጋራ ኢኮኖሚ እና የፖለቲካ አይነት ግንኙነቶች እንደሚጠናከሩ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ትኩረት ሰጥተው ተናግረዋል አይ ቲንክ ያ በጣም መሰረታዊ መስለኛል የትምርት ሚኒስቴር ስራ አመራርና መላው ሰራተኞች ለኩብሪያ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ ባለ ሲመትና ለስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስራታ የተሰማቸውን ደስታ እየገለጹ ለአዲሱ መንግስት መልካም ስራ ዘመን እንዲሆን ይመኛሉ ትምርት ሚኒስቴር እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን 
ኢትዮጵያ ያዲስ መንግስት መስራቷን በደማቅና በተሳካው ኔታ አከይዳለች የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉበይና ምክትል አፈጉበይ የኢፌድሪ የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈጉበይና ምክትል አፈጉበይ ያዲሱ የፌደራል መንግስት የክልል መንግስታትና የከተማ አስተዳደሮች የካቢኔ አባላት በመሆን ለተሰየማቹ የኢትዮጵያ የከፍታ ጉዞ አስቀጣይ መሪዎች ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ በሀገራችን የመርጫ ታሪክ አዲስ ምራፍ ተደርጎ በሚወሰድ ታሪካዊ ዕለት የተለያዩ ሀገራት መሪዎች አምባሳደሮች ያለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች ሌሎች ጥሪ ተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበትና በመላ ኢትዮጵያውያን ፊት ሐላፊነታቸውን በታላቅ ስነስርዓት መረከባቹ ለመጪው የሀገራችን ብሩ ተስፋ በጎ ጀማሬ ነው እኛ ደስ ብሎናል እንኳን ደስ ያላችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ማኔጅመንትና ሰራተኞች የዚህ ታላቅ የሀገራችን ታሪካዊ ክስተት ተሳታፊዎች በመሆናችን ታላቅ ደስታና ክብር ተሰምቶናል ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ አዲስ ምራፍ ያደረገሽ ላለችው ሽግግር በአለስመታቸው ለተከናወነው ለክቡር የኤፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለሁሉም ተሻሚዎች እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ይላሉ ለስራና ያገልግሉት ዘመናችሁ ስኬት ሁሌም ከጎናችሁ የሚሆነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መልካም የስራና ያገልግሉት ዘመን ይመኝላችኋል አዲስ ምዕራፍ በአዲስ የመንግስት ምስረታ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የስራ ምራር ቦርድ ስራ ምራርና ሰራተኞች ለክብር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በመመረጡ የተሰማው ልባዊ ደስታ እየገለጸ መልካም የስራ ዘመን ይመኛል የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የገቢዎች ሚኒስቴርና የጉምሩክ ኮሚሽን አማራሮችና ሰራተኞች ስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታን አስመልክቶ እንኳን ደስ ያለን በማለት መልካምኞታቸውን ይገልጻሉ። ከ2014 በጀት አመት የመንግስት ገቢ 83 በመቶ ከታክስ ለመሰብሰብ ስለታቀደ ገብር ከፋዮች እንደተለመደው ግብራችሁን በወቅቱ አሳውቃችሁ በመክፈል ሀገራዊ ግዴታችሁን እንድትወጡ ጥሪያችንን እያስተላለፈን ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለስራ ባልደረቦቻቸው መልካም የስራ ዘመን እንዲሆንላቸው እንመኛለን። የገቢዎች ሚኒስቴርና የጉምሩክ ኮሚሽን የአዋሽ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድና የስራ አመራር አባላት እንዲሁም መላው ሰራተኞች በክቡር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለ ሲመትና በስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ የተሰማንን ደስታ የገለጽን ለአዲሱ መንግስትና ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ይላል ለአዲሱ መንግስትም መልካም የስራ ዘመን እንዲሆን እንመኛለን ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የስራ አመራር ቦርድ ስራ አመራርና ሰራተኞች ለክቡር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በመመረጦ የተሰማው ልባዊ ደስታ እየገለጸ መልካም የስራ ዘመን ይመኛል ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዘናዎቻችን ይቃጠላሉ ፕሬዝዳንት ሳለሩክ ዘውዴ ለሁለቱ ምክር ቤቶች ላቀረቡት ያመቱ የመንግስት ተኩራት አቅጣጫ ተግባራዊነት ሁሉም የበኩሉ ሊወጣ እንደሚገባ የግል ተመራጮችና ተጋባጅ ተዋቂ ግለሰቦች ተናገሩ። በህዝብ ተካዎች ምክር ቤት መከፈቻ ላይ ተሳተፉትን ታዳሚዎች አስተያየት አስማማዊ የሆነ እንደሚከተሉ አዘጋጅቷል። የመንግስት ምስረታው በጥሩ ሁኔታ ነው የተካሄደው ሰላማዊና በመግባባት ላይ በተሰረተ ሁኔታ ነው የተካሄደው እና ከዛ የሚታየው ነገር ከኛ ፊት ያለው ጊዜ ተስፋ የሚሰጥ ጊዜ መሆኑ ነው ለኛ ለምክር ቤት አባሎች ብቻ ሳይሆን ለህزبው ማለት ነው ለመረጠው ህزب ና እንግዲህ ያንን ተስፋውን ለማድረግ ደግሞ የምክር ቤት አባሎች የወከሏቸው ሰዎችን በወከላቸው ሰዎች ፋ ቦታ ሆኖ ለህزبዎቹ ቃል የገቡድን ተግባራዊ እንዲሆኑ እንዲሆን መስራት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ ነፃ በሆነ መድረክ የሚወክለውን ፓርላማ አባል ለመምረጥ የቻለበት ጊዜ ነው ከዚህ በፊት ምርጫዎች ነበሩ ግን ምርጫ አይባሉ የምርጫ ቲያትሮች ማለት ይቻላል ስለዚህ ይሄ ጅማሮ ያፈነጠቀበት የፓርላማ ስብሰባ የመጀመሪያ ስድስተኛ ቢባልም ለኔ የመጀመሪያ የሁነት ፓርላማ በመድራችን በኢትዮጵያ ምድር የታየበት በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ያው በተለይ 
ብዙ ይሄ መንግስት ተቋቋመ ምሚል ብዙ የተለያዩ ነገሮች ነበሩና ያ ተሰብሮ ዛሬ አዲስ ፓርላማ አዲስ መንግስት ተቋቋመዋል በጣም ደስ ብሎኛል ለኔም ደግሞ አዲስ ህዝቤን በዚህ መልኩ ደግሞ ሳፋ ባለ መልኩ ማገለግልበት አንዱ እርምጃ ነው ይሄ ነው ማሰባ ዛሬ ለኢትዮጵያኖች የነጻነት ጻይ ወጣችበት ቀን ነው ለሉ አላዊነታችን ለህብረታችን ለሀገራችን ጥቅም የማናጎበድድበትና ለንፈርስ የሚፈልጉ ኃይሎች ሊያፈርሱን የማይችሉ ክንዳችንን ይዘን ታያይዘው ወደፊት መጓዝ ምንችል እኛው መርጠን እኛው በመራነው መሪ እየተመራን ሀገራችንን ለእድገት ምናደርሳት መሆኑን እና ከተባበርን ማንም ኃያል ነኝ ብሎኛ ላይ እንደፈለገ ሊሆን የማይችል በትቅን ነው ዛሬ የሉዓላዊነት ቀን ነው ድል ያደረግንበት ቀን ነው ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ እዚህ ፓርላማ ላይ ተጋብጂ ሰመጣ ከዚህ ከፓርላማ ብዙ ነገር ይጠብቃል ህገ መንግስቴ ማሻሻል በተለይ ኢኮኖሚው ላይ የኑሮ ድነት አለ ይሄን እንዴት መቅረፍ ይችላል የህብረተሰቡን የልብ ትረታ የሚያመጣ እንጂ የአንድ ፓርቲ ብቻ ለሳን ሆኖ የሚቀጥል አይደለም እና ከዚህ ፓርላማ ብዙ ነገር እንጠብቃለን ፕሬዝዳንቷ መጨረሻ ላይ የሾሁና የጽግሬ ዳባባን አድርገው የመሰሉት ነገር በጣም ደስ ይላልና ይሄ ነው የሚገጥመን ወደፊት የሚያለው ተስፋና በጣም ደስ ይላል ኢትዮጵያ በጣም በርካታ ችግሮች ነው ያሉባት ከዚህ ከኮቪድ 19 ጀምረክ ያሉ ችግሮች የናን በጣ የነገርፋ አሁን ደሞ ጦርነቱ የኑሮ ውድነቱ በጣም በርካታ በርካታ እነዚህን ሁሉ ነገሮች እነዚህን ሁሉ ነገሮች ላንድ አካል ብቻ ትተን መንግስት እንዲያድርግ ባላማው እንዲያድርግ ሚኒስትር መስራቤቱ እንዲያድርግ ምንልበት ጉዳይ አይደለም መረባረብ ያለብን በጋራ ነው ዛሬ በጋራ ደስ ብሎናል ለምን እንደው ደስ ባለን ምን እንደው ከሌላው ጊዜ የተለየ አልከኝ እንደሆነ ሀገር ፈርሳል ላይ ፈርስም ሀገር እንትንትላለ አንድ ነገር ተሆናል ያቱን በሚባልበት ሰዓት የተመሰረተ መንግስት ስለሆነ ለሁላችንም በቃ እንደኔ እንዴት በተጠይቀኝ በጣም በእውነት ሪሊ ዛሬ ያለው ፊሊንግ ለነግር አልችል አዲሱ መንግስት አንድነትን ማጠናከርና ሀገሪቱን ማስቀጠል እንዳለበት በባለ ሲመቱ ላይ ተሳተፉ የተለያዩ ወጣቶች ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል አስተይቶቹን አሊደደፉ አዘጋጅቷቸዋል በኢትዮጵያ ታሪክ ይሄ የመጀመሪያው ነው በኢትዮጵያ ታሪክ እንደዚህ አይነት ምስረታ ባለበት እንደዚህ አይነት አዲስ ምስረታ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ምናዩ በውጭ ሀገር ለሌቭል ነው ውጭ ሀገር इवन በአፍሪካ ደረጃ እንኳን ሲሾሙ እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች ይዘጋጃሉና እንደዚህ አይነት ዝግጅት መኖሩ እጅግ በጣም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እንደምናዩ ደግሞ ይሁሉም ሰው ፍቃት በመታይበት ሰዓት እጅግ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል ስሜ ቢኒያም ጌታቸው ባላለው የመጣውት ከአሜሪካ ነው ኖዋሪነቴ በሳን ፍራንሲስኮ ከተማ ሲሆን የኢትዮጵያ ለማ አቀፍ ወጣቶች ህብረት መስራችና ፕሬዝዳንት ነኝ ያው ዛሬ እንግዲህ በዚህ በመንግስት መስረታ ላይ ተገኝቻለሁ ከፍተኛ ደስታ ከፍተኛ የሆነ ውስጤ ደስታን የሚያለው ህዝቡ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው በዚህ ስፍራ ያለው የመስቀል አደባባይ እና ይሄ ህዝብ ደግሞ ኢትዮጵያን ለማስቀጠል ይፈልገውን መንግስት መርጧል ይፈልገው መሪ መልጦ መርጧል ተተለይ ደግሞ ያው ምራቡ ዓለም ከፍተኛ የሆነ ጫናኛ ላይ ያሳድሯል ስለዚህም ዛሬ እንግዲህ ዓለም ሁሉ በሚያው መልክ በእንደዚህ በደመቀው ሁኔታ አገራችን እንደምትቀጥል አሳይተናል 2013 እንደምታቀው በበርካታ ነገሮች ያለፈንበት በጣም አስቸጋሪ ግዚያቶች ነበሩ እነዛ ነገሮች አልፈን በተለይ ግጭቱ ነበረ እንዲሁም መፈናቀሉ ኮቪዱ ያደረሰው ተጽኖ ነበርና የኢኮኖሚ ማሻሻልንና በተለይ ደግሞ ወጣቶችን እና ሴቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ስትራቴጂ በመንደፍ ስራዎችን ለመስራት እቅድ መንግስት አውጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ የገለጹበት ሁኔታ አለ 2013 ላይ ያሳለፈናቸው በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ምን አልፈበትና 2014 ላይ ደግሞ ያልሰራናቸውን ስራዎች ምን ሰራበት አመት እንደሆነና በተለይ ሲገልጹት የነበረው ከጽጌሬ ዳባ ጋር ምሳሌ አንስተው ጽጌሬዳ አባ እንደሚታወቀው ሾኮች አሉትና እነዚህን ጽጌሬዳውን ለመቅጠፍ ወይም ጽጌሬዳውን ለማለማኘት እሾ እንደሚወጋ ተናግረዋልና ይሄ ምንድነው አንዱ ምሳሌ የሚያሳየው ብዙ ፈተናዎች ነበሩ እነዛ ፈተናዎች ደግሞ ካለፈን አሁን ጠንካራ ነገር ይኖራል ለሚል እምነት አለና ዛሬ ደግሞ እዚ በመስቀል አደባባይ እጅግ በርካታ حزب በተገኘበት እንዲሁም የአፍሪካ መሪዎችና ዲፕሎማቶች የተለያዩ ጥሬ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ባለስመት እየተከናወነ ነው 
በጣም በሚያምር ሁኔታ ደመቅ ባለ ስነ ስርዓት የጎረቤት ሀገራት እንዲሁም ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የመጡ መሪዎች በተገኙበት ባለ ሲመጡ በደመቀ ስነ ስርዓት እየተከናወነ ያለውና 2014 ደግሞ ጥሩ ነገር ተስፋ ምን ይበት አመት ይሆናል ለሚል እምነትም አለኝ እንግዲህ መንግስታችን ብዙ ስራ ይጠበቅበታል ሁለቱ ለምናገር መንግስት ከመንግስታችን ህዝቡ ብዙ ነገር ይፈልጋል ሰላምን ይፈልጋል ሰርቶ መግባትን ይፈልጋል አሁን እንደምናየው አንዳንድ ብዙ ቦታዎች ላይ ችግሮች አሉ እነዛ ችግሮች ተቀርፈው አገራችን ሰላም ሆነ ሰርተን እናድግበት በነገራችን ላይ እጅግ በጣም ደስ የሚል ተስፋ ብራይት ነው ፊለፊታችን ላይ ያለውና በተለይ ሁሌም ደግሞ እኔ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ወጣቶችን ወደ ስራ እንዲገቡ ክሬጅ የሚያደርጉ ስራዎችን እሰራለሁ በዛም ተጨማሪ ላይ ደግሞ አንዳንድ ምንድነው የሚፈጠረው በውስጣችን ኔጌቲቭ ኢነርጂ የሚረጩትን ሰዎች ሳን ሰማቸው በፖዚቲቭ ኢነርጂ አገራችን ተስፋ ያላት ሀገር ነች ሰርተን መለወጥ ማደግ ምንችልበት ሁኔታ ስላለና አሁን ባካችሁን ሀገራችን ከጸል በጸሎት ጸሎት ጸሎት ያደረግንለት ሰላማችንን ካመጣን በርግጠኝነት በጣም ብራይት ነው ያለው ነገር አሁን እንግዲህ ህዝቡ ከዚህ በኋላ ከሀገሩ ከመንግስት ጋር በመሆን ከፍተኛ የሆነ አንድነት አሁን ያሳየውና ያለውና አንድነት መቀጠል መቻል ነው ያለበት ምክንያቱም እንደሚታወቀው እኛ 27 አመት ሙሉ ከፍተኛ የሆነ በተለያየ ነገር የመከፋፈል ህዝብ ውስጥ አንድነት የማጣት በብዙ ነገር ተለያይ ተነበረ አሁን ግን ህዝቡ ወደ አንድነት መጥቷል በሀገር ጉዳይ ለድራድርን ብሏል ስለዚህ ህዝቡ ከዚህ በኋላ በጣም በጣም ሀገር ለማስቀጠል በአንድነት መቆም መቻል አለበት አሁንም ቢሆን የትኛው ማገር ጫና ቢያደርስ በውስጥ በውጭ የትኛው ማይነት ተጃሮት ቢደርስብን ህዝቡ በአንድነት ከቆመ ማንንም ሊያሸንፈን እንደማይችልና ኢትዮጵያ አገራችን እንደሚያስቀጥል ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ከህዝቡ የይጠበቃል እንግዲህ አንድነቱን አጥናቀው መከተል አለበት ከመንግስትም ደግሞ ከሰላሙ አንጻር በጣም በጣም ከዚህ በኋላ በጣም በጣም በተቀናጀ መልኩ መስራት መቻል አለበት መንግስትም ለህዝቡ ማለት ነው በላ ዘይና ዲሱ መንግስት የዜጋዎች ሰላምና አንድነትን ከመረጋጋት አንጻር በትኩረት ይሰራ እንደሚገባ ያዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናግረዋል አስተያይታቸውን ሙሉ ግርማ አሰባስባቸዋል ትራንትና በጣም እንደኔ ደስተኛ ይለም ያ ቢሄር በቢሄር የከፋፈለን በቋንቋ የከፈለ በማንነት ከፍሎ እርስ በርሳችን ያጋደልን ፍርሃት ተደምስሶልናል ታሪክ በጣም ትልቅ ትልቅ ታሪክ ተሰርቷል እና አቢ ኮንግራቹሌሽን ለለው ወደዳሉ ብዙ ታሪኮች ሰርቷል ኢትዮ ኤርትራል በሰላም አመጡልናል ብዙ መከራ ፈትቷል ለሆነም መቀጠል አለበት በጣም ጠንከር ብሎ ሚሰራት ያለበት ነገር መስራት አለበት ያ ድግ ህዋት አገዛዝ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያደረሰው በደል ክፋት ተዘርዝሮ ተቆጥሮ የማይልቅ ነው ያንን ምዕራፍ ዘክተን ወደዚህኛው ምዕራፍ سنሸጋገር በጣም ከፍተኛ ስሜት ነው የፈጠረብኝ ጊዜው ማሁን ስለሆነ ይሄ መንግስት ምስራ ደግሞ ሀገራችንን ካለችበት ችግር በተለይ በውጭም በውስጥም ያሉ ችግሮችን ምንፈታበትና የከጣይ ሀገሪቱን ችግርም ጭምር ምንፈታበት እንደሆነ ይስተማኛል ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው መጣቸው እንደኔ የሚፈጥርብኝ ስሜት የተረየ ነው አገራችን ለቀጣ አምስት አመታት ብዙ ቅዶች አሉ ከህዝባችን ጋር ሆኖ ህዝባችን ጠዋት ቀን ለሊት ዘናብ ውርጭ ሳይል ሰርቷልና ይሄ መንግስት ከ3 አመት ወዲ ብዙ ለውጦች አይተናል ይበልጥ ደሞ እስከ አምስት አመት ድረስ ይበልጥ ህዝባችንን በሰላምና በጥሩ ስነ ልቦና ያለው ሆኖ እንዲሰራ ነው ሙኞታችን ደስ ብሎኛል ለምን ብዙ ያየውስ ነገር ለውጦች አሉ ልማቶች ጋር ያለው ነገር በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ በዚህ አንጻር እንቀጥል ፈልጋለሁ ተክላይ ሚኒስትራችንም በነገግራቸው እንዲሁም ደግሞ ፕሬዝዳንታችን በነግራቸው ባሰሙን ንግግር መሰረት ብዙ ተስፋዎችን የሰነቀ ይመስለኛል ይሄ መንግስት ለመጪው ተውልድ ለአዲሱ ተውልድ ለወጣቱ ብዙ ነገር እንደሚሰራ ተስፋ አድርግ ያለሁኝ ተስፋ የፈነጠቀ አዲስ ጮራ የፈነጠቀ መንግስት ነው አዲስ ምዕራፍ የጀመረ ሰላም ተፈጥረው እናቶች ህፃናት ሁሉ ባጠቃለይ ሰላምን አግኝተው እንደ ዱራችን እንደ ተፈቃቅረን እንደምንኖረው ተሳስበን እንደምንኖረው እንደስ ብኖ ደስ ይለኛል ኑሮ ውድነቱ ላይ ደግሞ አንድ አንድ ነገሮች ማለት በትንሽ ቃዎች ላይ በጣም ብዙ ጭማሪ እየተደረገ ነው እነሱም ላይ መስተካከያ ቢደረግ አሁን ዋናው ችግር በየማስቡ ሐላፊነቱን ከመውሰድ ባሻገር 
በአገሪቱ ከፍተኛ ሁኔታ ያለው የጸጥታ ጉዳይ ነው የደንነት ጉዳይ ነው ትላንትና የአፍሪካ መሪዎች ሁሉ እያንዳንዳቸው አይተከሆነ በንግግራቸው መካከል ያስገቡት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ግንባር ቀደም አገር ከመሆኑ ጋር ታይዞ እንደናት ወስደው እቺ እናት ከታመመች ልጆቿም ቤተሰቦቿም እንደሚታመሙ ነው እኔም ማስበው በዚህ መንገድ ስለሆነ የመጀመሪያው ነገር የመንግስት ልቁ ስራም ሰላምና ድህነት የዜጎችን ዋስትና ማረጋጋት ከመሆኑ ጋር ታይዞ በተለይ በአገራችን በሰሜኑ ክፍል ያለው ሁኔታ መንግስት አስፈላጊው ነገር ወስዶ መፍቴ ያመጣል ብዬ አስባለሁ በተመሳሳይ ዘይና አዲሱ መንግስት የዜጎችን ሰላም ለማተና መልካም አስተዳደር ወደ 2000 ደረጃ ለማሻገር ትልቅ ተስፋ ያጣለበት መሆኑን ያሱሳ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል ነዋሪዎቹ በመንግስት ምስረታው የሰማቸውን ደስታ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገልጸዋል አስተያየቶቹን ጀማል አህመድ አሰባስቧቸዋል በህስባችን ምርጫ መንግስት በሰዓዛኔ የመረጥ ነው መንግስት አሬትናንትና መንግስ መስሮቶ ወንበሩ ላይ በመውጣቱ እኛ ሁላችን ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማ ሀገሪቱ ብዙ ፈተና ውስጥ ባለችበት ጊዜ በሰላም ያለ ምን የሚያጸጥታ ችግር ይተካሄደበት ዜጎችም የፈለጉትን ፓርቲ መርጠው በነጻ ፍላጎታቸው ይበጀኛል ያሉትን መንግስት የመሰረቱበት ስለሆነና ያንን ውጤት የሚያሳይ ስለሆነ ሀገራችንም የዲሞክራሲ ለመምዱን የጀመረች መሆኑን ያየሁበትና በዚህም እጅግ ደስተኛ ነበር ትናንትና አፍሪካ ሀገራት መሪዎችን በተገኙበት ያንን ጸረ አፍራሽ ሀገራትን በህዝብ ማከል ከብቶ ሲያዛቡ የነበሩትን ትናንትና የኛ መንግስት አፍሪካ ሀገራት መሪዎች ባሉበትና በር በር ሰቦችን በተገኙበት አስማስክሮ ሁሉም ነገር ጨርሷል ኢትዮጵያን ህዝብ በሚያቀው መንገድ አፍሪካ ሀገራትን በሚያቀው ተካሄድ ሁሉ ለሌላውን እንዳውም ተምሳሌት ሊሆን የሚችሉ የመንገድ ተመሰራረት እንደና ተመስርቶ ነው ሁኔ ተመሰረተው መንግስ ብዙ ነገር ብዙ ነገር እንጠብቃለን ከመንግሱ መጀመሪያ መጀመሪያ ቅድሚያ የመስጠት ያለበት ስለጸጥታ ስለሰላሙ ያለውን ሁኔታ ቅድሚያ ሰጥቶ ህግ ማስከበር ከጸጥታው ጀምሮ ቀጥሎ የልማት ስራዎች ላይ ሌሎች የቀሩ ክልሎችን አዳርሶ የተሰጡት እስከዛሬ የተሰሩ ስራዎች ኢንዱስትሪዎች ባርኮች ምናምን ሌላ ክልል ላይ የተሰራ ያለው እንደኛ በተለይ እንደ ቢንሽንጉል ክልል ወደዚህ አምጥቶ እኛካ እንደዚህ ያለን አለን መንግስት አለን እንድንል ያን ኢንዲያ በረከትልን ይጣይቃለሁ የኑሮ ውድነትና የሰላም ጦትን የሰላም ማደፈረስን በሚመለከት ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊስተካከሉ የሚችሉ ናቸው ይሄም እንዲሆን መልካ መጋጣሚዎች አሉት ይሄ መንግስት አዲስ የተመሰረተው መንግስት ከፊቱ ጥሩ ጥሩ የሆኑ መልካ መጋጣሚዎች አሉት ከዚህ ውስጥ የመጀመሪያው አሁን እየተነቃቃ ያለው አንገራይ አንድነትን የመፍጠር ሂደት ተጠናክሮ በደንብ ተይዞ በደንብ ተሰርቶበት ሀገራዊ አንድነቱ መጠናከር አለበት ህብረቱ መጠናከር አለበት የሀገር ምንነቱና መከበር አለበት የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ በሚሰራቸው ስራዎች ለሚያጋጥመው ችግር ከህብረተሰቡ ጋር በመወያየት ያሉትን በጣም አጨጋሪ የሆነ ሁኔታዎችንን ተቀምጦ በሰላማዊ በሆነ መንገድ ሲጀምሩ እንደነበረት እንደዚያውንን ቀጥለውበት ችግሮችን እንደሚወጣና በአሸናፊነትን እስከመጨረሻ ደግሞ ህብረተሰቡንም በኢኮኖሚም በማህበራዊ በፖለቲካ በማንኛውንም ለውጦ እንደሚ እንደሚ እንደሚያدرس ሙሉ ተሷል ወደ ባህር ዳር ስንሻገር ደግሞ ገባዩን ማረጋጋትና ለውጣቶች ስራ አድል መፍጠር አዲስ የተቋቋመ መንግስት ቀዳሚ አጀንዳዎች መሆን እንዳለባቸው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል ነዋሪዎቹ ከአዲስ መንግስት ጎን በመቆም የድርሻችንን ወጣለን ብለዋል የኖርዎቹን አስተያየት ሪፖርት ራሽን ሰለሞን ጸጋ ያሰባስቧቸዋል እኔ ካድሱ መንግስት መፈልገው ይሄን ሰላም እንዲፈጠር መጀመሪያ ህዝብን ማረጋጋት ህዝብ ተረጋጋ በኋላ ደግሞ የገዛን ማረጋጋት እንዲቀጥልበት ነው ፈልጋ እንደ ሀገር የመንግስት መስራሳ ጥሩ ነው አሁን የተካሄደው የመንግስት መስራሳ ጥሩ ነው ዓለም አቀፍ ተጽኖን የሚቀንሰዋል ብዬ አስባለሁ በተጨማሪ አሁን ላይ እንደ ክልል ክልላችን በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለው በሰሜን ወሎ አካባቢ ጎንደር ዙሪያ አካባቢ ያሉ አገሮች ሰዎች ተፈናቅለዋል ሰዎች ሙተዋል ጅግሚ ዘገነን ነገሮች አይተናል 
ያ ግዚያ አቁጦ ሰላም የምን ሆነ በዘመን ክልላችን ላይ ያለው አሁን አዲስ የተመሰረቱ አማራሮች ሆነ ላይ ያለው አማራሮች ይሄን ነገር ቀልብ ሰው የመጣብን ኖር ራይል መልሰን አገራችንን አረጋግተን ወደ ልማት ምን መጣበት መንገድ እንደሚያመጡ እርግጠኞችንም ለዚህ ደግሞ ከጎናቸውንም አዲስ የተመሰረተው መንግስታችን ደስ ብሎናል በተለይ ዶክተር አቢ በመመረጣቸው እጅግ በጣም ደስ ብሎናልና በመጀመሪያ ያደርጋቸው የሚገባው መፈልገው ጸጥታው እንዲረጋጋልን ነው ከጸጥታው መልስ ሁጥንቅጡን ያጣ የገቢያ መራቆት ሀብታሙንም ደሃውንም ረብሻል በጣም ነው ገቢያ ወጣ አንዲ ሽብር ዘፈደ የምትገዛው ነገር የለውም እና ይሄንን እንዲያረጋጋለን በርካታ ተግዳሮቶችን አልፎ የተመሰረተ መንግስት ነው ለዚህ ተግዳሮት ያበቁት ደግሞ የውስጥና የውጭ ጣላቶች ናቸው በተለይ እኔ እንደማምነው የውክልና ጦርነት የሚያደርጉ የውስጥ ጣላቶች አሉ የመጀመሪያው የአዲሱ መንግስት ተግባር ይሆናል በየማስበው የአሸባሪዎችን መደምሰስ ነው እስከመጨረሻው ድረስ ማጥፋት መቻላልበት ብያስባለሁ ይሄ ከሆነ አገር ሰላም ይሆናል አገር ሰላም ከሆነ ደግሞ ማህበረሰቡ ወይንም ደግሞ ዜጎች ስራቸውን ሰርተው በሌላ በኩል የሚመጣውንም የኑሮ ውድነትም ማቃለል ይችላል የሚል እምነት አለኝ በሁለተኛ ደረጃ መስራት አለበት በየማስበው የኑሮ ውድነቱን መቀነስ ነው ያው ይሄ እንደሚታወቀው እንግዲህ ዜጎች በከፍተኛ የኑሮ ውድነት ሁኔታ ነው የሚገኙት እዚጋ ተግባር የሆነ መሬት የነካ ስራ መስራት መቻል አለበት በያስባለሁኝ ሰሞኑን አዲስ መንግስት ተመስርቷል በዚህ ብዙ ስራዎችን እንዲሰራ ፈልጋለሁ ለምሳሌ ኔ ተማሪና የዘንድ ሮ ተመራቂ ነኝ በዚህ ዙሪያ ለአዲስ ተማሪዎች እንዶ አዲስ ከመሆናቸው አንጻር ብዙ ቁጥር ላያገኙ ይችላሉ ጥሩ ጥየትም ይዘን ለመቀጠርን ይችላልን እዚ ላይ ትልቅ ስራ እንዲሰራ ፈልጋለሁ በአዲስ መንግስት መስረታ ወላችንም በሚያደርገው ተግባር ተሳታፊ በመሆን ንቁ ተሳትፎ በማድረግ ያገራችንን ሰላም በመጠበቅ ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነት አለብን ብያስባለሁኝ ምክንያቱም ሀገር ከሌለሽ ሰላም ሆነ አይቻልም መንግስት ማለት ደግሞ حزب ማለት ነው እንደ حزب ሁላችንም እንደ የማያችን ነጋዴውም በንግድ ሞያ የመንግስት ሰራተኛውም በመንግስት ስራ ሁሉም ተግባራዊ ማድረግ መቻል አለበት ብዬ አስባለሁኝ መንግስት የሚያወጣው ፍኖ ተካርታ ይኖርል ብዬ አስባለሁኝ በዛ መሰረት حزب ተሳታፊ በመሆን ለሀገራችን እድገት ሰላም አንድነት ፍቅር የበኩሉና አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለበት የሚል እምነት አለኝ የሰመራና የሎጊያ ኗሪዎችም መንግስት ህዝቡ የሚያነሳቸውን ልማት የመልካም አሳደር የዲሞክራሲ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ችግሮችን ይፈታል ብለው እንደሚያምኑ ገልጸዋል አስተያታቸውን ሪፖርተራችን አለሚራ ሙሳ አሰባስቧቸዋል ዶክተር አቢ እንዳዲስ የኢትዮጵያ አቀጣይ መስተመትን የሚመሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ መሾማቸው ደስ ብሎኛል ምክንያቱም የተለያዩ የውጭና የሀገር ውስጥ ችግሮች አቻችለው ከብዙ ነገር ጋር ኢትዮጵያ ለየት ያለ ማሽን ፍንድ ኑራት እየጣራ ያለ መሪ ነውና ይሄ ነገር ትልቅ ነው የሚል አለ የኢትዮጵያ መንግስት እስከ ዛሬ ከነበሩ ፖለቲካ የፖለቲካ አቅሙን ያሳደገበት ሀገራዊ አንድነትን የህزبን አንድነት ስሜትን ያጠናከረ በህزبው ዘንድ ትልቅ ተቀባይነት ያለው መሪና መንግስትን የተፈጠረበት አመት ስለሆነ ከስከዛሬው አመታቶች ለየት ያለ አመት ነው የሚል አስተያየት አለኝ እንድኔ እንደዛ ይጋ ደስታ ይለ መግለጽ ፈልጋለሁኝ ከዚህ በተጨማሪ እንደ ክልልም ከዚህ በፊት ከነበሩት ምርጫዎች በተሻለ መንገድ ምርጫ ተደርጎ አዲስ የክልል ካቢኔ አዲስ የክልል መንግስት ተመስርቷል በዚህም ደስ ብሎናል ከሁሉም በላይ ግን በኔ እድሜ ይሄንን አይነት የመንግስት አወቃቀር ስርዓት በማይቴ ደስ ብሎኛል ስለዚህ አብይ አህመድ ከድቅድቅ ጨለማ ወደ ብርሃን አምጥቶናል እና መሰግናለን ዶክተር አብይ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ከተሾሙ በኋላ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም አፈጉባይና ምክትላኩ ፈበጉባይ ተሽሞል ምክትላ አፈጉባይ ሆነ አይተሹመቹ የኛው ዛህር አህመድ ናት ይሄ እስከ ዛሬ በታሪክ ታይቱ የማይታወቅ ነው አፋር ከዚህ ሂዶ ትልቅ የሆነ ቦታ ላይ ትልቅ ፓወር ያለው ስልጣን ላይ እስከ ዛሬ ሲልተደረገም ነበር አሁን ላይ ግን አቅማችን ከዛም በላይ አሁን ካለንበትም ከተደረግንበትም በላይ መስራት እንደምንችል ያሳየ ጅማሮ ነውና ተጠናቅሮ ሊቀጥል ይገባል ይላልው ትልቅ ለውጥ ስር ነቀል ለውጥ የሆነ ነው የመጣው አሁንም ወደ ታች ሲወርድ ወደ ስፍት ቤቶችና ወደ ወደ ታች በሚወርድበት ሰዓት ላይ እንደዚህ ሁ 
ተመሳሳይ የሆነ ስር ነቀል የሆነ ለውጥ እንጠብቃለን ስለዚህ ለውጡ ከሞላ ጎደል ከበፊቱ በጣም ሳቲስፋክቶሪ ጥሩ የሆነ መልካም ጅምር ነው ብለን ነው የምናምነው እንደ ዘይጋ እኛ አሁን አሁን ያለንበት ሁኔታ እንደ ዘይጋ ከኛ ምን ይጠበቃል ሚለውን ስናይ አንድነት ይጠበቃል ያው ከዚህ በፊት የነበረው ስርዓት ባለሆነ መንገድ እኛነታችንን ከፋፍሎ ነው ሄዷል አሁን ደግሞ ታሪኩ በራሱ አንድነትን አምጥቶልናል ይሄን አንድነታችንን አጠናክረን አፋራ ማራ ትግሬ ኦሮሞ ሳንል በአንድ ላይ አገራችንን እንደ ሀገር ይዘን ማደግና ወደ ብልጽግና መሻገር እንዳለብን ለዚህ ደግሞ ጠንካራ ሰራተኛ የሰራተኝነት መንፈስ ወይም የሥራ መንፈስን በማህበረሰቡ ዘንድ ሊኖር ይገባል ባይለኝ የወጣቶች የሥራ አድል ፈጠራ የገጠር የወጣቶች ሥራ አድል ፈጠራ ያርቡት አደሩ የገጠር ወጣቶች ሥራ አድል ፈጠራ ይሄ ሁሉ ይመለሳል ሚል ነገር እንጠበቃለ እንደ መንግስት ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ከተመቻቹ ዜጎች መብታቸውን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ከተጀመረ ተሳትፎና ተጠቃሚነት እኩል ምንሳተፈበት ሀገር ከተመሰረተች ምናስባትን ብልጽግና የምናረጋግጥበት ጊዜው ሩቅ አይሆን ለኛ የሰላም ነው ሰላም የህዝቦችን ሰላም ደህንነትና ጸጥታ ማስተባበቅ ነው እዙሁ እዛ ያሉት እንትሮችና አጠቃላይ የሰላሙን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የህዝቡን ደህንነትና ሰላም ማስተባበቅ ምንም ድርድር የሌለው ይምጀማራ ሰላም ሆኖ አለበት ሰላም ሲኖር ሁሉ ነገር የሚኖረው ሁለተኛ የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው የኑሮ ውድነት የኢንፍሌሽን የዋጋ እነዚህ ነገሮች ህዝቡን ያስማረረው ያለው ትልቁ እሱ ነው የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስና መላው የሀገራችን ፖሊስ ሰራዊት ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ ከሌሎች የጸጥታና የደንነት አካላት ጋር ሆነን የተሳካ ስራ በመስራታችን ዛሬ ሀገራችን ለደረሰችበት ድል ይበኩላችንን ድርሻ በማበርከታችንና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዳግም በመመረጣቸው የተሰማንን ልባዊ ደስታ እየገለጸን ለሀገራችን ህዝብና መንግስት እንኳን ደስ ያለን ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞ መልካም የሥራ ዘመንን እንመኛለን የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ስራ አመራርና መላው ሰራተኞች ለክብር የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለሲመትና ለስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ የተሰማቸው እንደስታ እየገለጹ አዲስ አመት ለመላው ኢትዮጵያን መልካም የስራ ጊዜ እንዲሆን ይመኛል በዚህ አመት የተመሰረተበትን 60 አመት የሚያከብረው ብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር በሚቀጥሉት ስትራቴጂክ አመታት በቴክኖሎጂ ዘመኑ የሎተሪ ጫዋታዎችን ለገበያ ለማቅረብ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ለደንበኞቹ ለመግለጽ ይወዳል የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ኩባንያችን ትራኮን ትሬዲንግ ሀላፊ ተተወሰነ የገለ ማህበር ለክቡር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለስምትና በስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ በተሳካው ኔታ በመከናወኑ የኩባንያው ባላክሲዮኖችና ሰራተኞች የተሰማንን ታላቅ ደስታ እየገለጸን መልካም የሥራ ዘመን እንዲወንድላችሁ መልካም ምኞቱን ይቀልጻል ትራኮን ትሬዲንግ ሀላፊ ተተወሰነ የገለ ማህበር የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ስራ አመራርና መላው ሰራተኞች ለክቡር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለስምትና በስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ የተሰማቸውን ደስታ እየገለጹ ለአዲሱ መንግስትም መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆን ይመኛሉ። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የዋቸሙ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራርና መላው ሰራተኞች ለክቡር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለስምትና ለስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ የተሰማቸውን ደስታ እየገለጹ ለአዲሱ መንግስትም መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆን ይመኛሉ። ዋቸሙ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለክቡር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሀገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በመመረጦ የተሰማውን ልባዊ ደስታ እየገለጸ ውጤታማ የሥራ ዘመን እንዲሆንልሎ ይመኛል መልካም የሥራ ዘመን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሮ የባር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ስራ አመራርና መላው ሰራተኞች በክቡር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለስምትና በስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ የተሰማንን ደስታ እየገለጸን ለአዲስ መንግስትም መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆንልን እናያለን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ስራ አመራርና መላው ሰራተኞች በክቡር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለስምትና በስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ የተሰማንን ደስታ እየገለጸን ለአዲስ መንግስትም መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆን እንመኛለን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኢትዮ ቴሌኮም ቦርድ የስራ አመራርና መላው ሰራተኞች በስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ የተሰማቸውን ደስታ እየገለጹ ለአዲስ መንግስትም መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆን ይመኛሉ ኢትዮ ቴሌኮም አልሳም ሐላፊነቱ ተወሰነ የግል ማህበር ስድስተኛው 
ሀገራዊ የመንግስት ምስረታን አስመልክቶ ለኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እንኳን ደስ ያለን ያለ መልካምኞቱን በአክብሮት ይገልጻል አልሳም ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ለክቡር የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለሲመትና በስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ የተሰማቸውን ደስታ እየገለጹ ለአዲስ መንግስትም መልካም የስራ ዘመን እንዲሆን ይመኛሉ ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ አያት አክሲዮን ማህበር ስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታን አስመልክቶ ለኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እንኳን ደስ ያለን ያለ መልካምኞቱን በአክብሮት ይገልጻል አያት አክሲዮን ማህበር ኦራቤ ዩኒቨርሲቲ ለክቡር የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለሲመትና በስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ የተሰማቸውን ደስታ እየገለጹ ለአዲስ መንግስትም መልካም የስራ ዘመን እንዲሆን ይመኛሉ ኦራቤ ዩኒቨርሲቲ ተጣለብንን አደራ ለመጠበቅና በላቀ ብቃት ለማስፈጸም እንደማናንቀላፋ ያለንን ሁሉ ያለስስት እንደምንሰጥ ላፍታም እንደማንዘናጋ በዚህ አጋጣሚ ቃላችንን እንደምንአድስ በመንግስታችንና በፓርቲያችን ስም በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ ወንታለሁ ዘናውቻችን ይቃጠላሉ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ መንግስት ለሰላም ይሰራ ዘንድ የጸሎትና ቡራክ የመርሃ ግብር በወዳጅነት ፓርክ አካሄዷል ዛሬ ሳራ ሳራ ስላሰ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የመንግስት ምስረታን ተከትሎ የጸሎትና የብራኬ መርሃ ግብርን አካሄዷል። በእምነት ተቋማቱ የበላይ አባቶች በወዳጅነት ፓርክ የተደረገው ጸሎት ኢትዮጵያ የተረጋጋ መንግስትና ሰላም ይኖራት ዘንድ ያለመ ነው። ፈጣሪ ለመሪዎቿ ጥበብና ማስተዋልን ለህዝቦቿም ፍቅርና አንድነትን ይሰጥ ዘንድም በጋራ ጸልየዋል። ሁሉ ነው የፈጠር ካምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ሀገራችን ኢትዮጵያን እንዲሁም መንግስቷን ያለ ችግር በሰላም በእውነትም ጠብቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩና እንዲሁም ሀገር እንዲመሩ የተመረጡ ሚኒስትሮችን ሁሉ ጥበብና ማስተዋልን ሰጠ ህዝቦቻቸውን በፍት በእኩልነት ያላርሎ እንዲመሩ ማስተዋሉ እንድትሰጣቸው ቅዱስ ምህን አባታችን ይብለ እንጠራለን ዘመን የማይልፍብህ ጌታ አገራችንን ኢትዮጵያን ህዝቦቿን መንግስቷንም ሰላም አድርግልን አሜን ከክፉ ነገር ሁሉ አንተ ተጠብቅልን አሜን በህዝባችን ላይ ያሉትን ችግሮች ራሃቡን ድህነቱን ቸነፈሩን አንተ አንሳለት አሜን በሰሜን በደቡብ በመራብ በመስራቅ ብዙ ወገኖቻችን በግጭቱ ምክንያት ሞተው ህይወታቸውን አጣዋልና በዚህ በተቀደሰ ቦታ የመላው ኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ አባቶች በሚገኙበት ጌታ ሆይ ለሞቱት ወንድሞቻችንና አህቶቻችን ዘላለም ይወጣቸው የዘላለም ብርሃን አብራራቸው በሰላም አብራራቸው አሜን አንድ አገር በሰላም ልትኖር የምትችለው ባላት የጦር ኃይል ባላት የደነት አቅም አይደለም በእግዚአብሔር ዳታ ጭምር ስለሆነ በአገራችን በኢትዮጵያ ሰላም ዘላቂ ሰላም እንዲኖር ህዝባችን ማከል ጥላቻ ክፋት የበቀል ፍላጎቶች እና የመሳሰሉት እንዲጠፉ እኛ ሁላችንም እንደ አንድ አገር حزب ተፈቃቀር እንድንኖር ባለንጀራችን ድራሳችን እንድንወድ ሁሉ ጊዜም የሚመሩን ሰዎችም ከነሱ በላይም አምላክ መሪ አለ ለሱ ተጠያቂ ናቸው ለህዝባቸውም ተጠያቂ ናቸው ስለዚህ ያንን ሐላፊነታቸው ለመወጣት እንዲችሉ እግዚአብሔር ጥበብን ማስተዋልን አቀመም እንዲሰጣቸው ለመሪዎች እንጸልያለን የጉባኤው ጠቅላይ ጸሐፊ ሊቀት ጉሃን ከሲስ ታጋይ ታደለም አቅልጋይነት ትልቅ የመሪነት ሚና መሆኑን ገልጸዋል ትልቁ የመሪነት መለያ አገልጋይነት ነው ዛሬ ይህንን የጸሎትና የምስጋና መርሃ ግብር ያዘጋጀንበት ዋና ምክንያት መሪ የሆነ የተመረጡና በአደባባይ በህዝባቸው ፊት መንግስት የመሰረቱ ወገኖቻችን መልካም አገልጋዮች እንዲሆኑ ሃይማኖታዊ ጸሎትና አባታዊ መልካም ምኞታችንን ለፈጣሪም ለማቅረብ ጭምር ነው 
አዲስ የተመሰረተው መንግስት ከቤታቸው ተፈናቅለው በየሜዳውና በየመጠለያው ለሚገኙ ዜጎች አፋጣኝ ሰባዊ መፍትሄ ማምጣትና ዘላቂ ሰላምና የልማት ዋስትናን ማከናውን ይጠበቅበታልም ብለዋል አዲሱ መንግስት የሀገራችን ሉዓላዊነት አንድነትና ሰላም በዘላቂነት የሚያስጠብቅ የማህበረሰባችንን ስጋት የሚያስወግድ ሁሉንም የሀገራችን ዜጎች ሚዛናዊና ፍታይ በሆነ መንገድ እየተመለከተ ነባር ፍቅራችንን ትስስራችንን እንደገና የሚገነባ ዲሞክራሲያዊ እንዲሁም ጸሎታችንና ምኞታችን መሆኑን በመግለጽ በጋራ የምንኖርባት ምትካልባዋ ሀገራችንን የጋራ ጉዳዮች በመተሳሰብና በመደጋገፍ አብረውን ለመስራት ያለንን ቁርጠኝነት በዚያ አጋጣሚ እየገለጽኩ ሃይማኖት ተቋማት በሰላም ግንባታ በሀገር አንድነት በልማት በሰባይ ድጋፍ በሀገራዊ የጋራ ውይይት ነፃና ገለልተኛ ሆኖ ከማንኛውም ፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ከመንግስ ጋራ ለአንዲት ሀገራችን አብረን ለመስራት ዝግጁ መሆናችንን በዚያ አጋጣሚ ባጽኖት ለመግለጽ እንወዳለን ጥንታዊት የእምነትና የብዝሃነት መገኛ የሆኑትን ኢትዮጵያን ለመብራት በመብቃታቸው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ለፓርቲያቸው የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት ቀርቧል መንግስት ማንኛውንም ጫና ተቋቁሞ ኢትዮጵያን ህሉና እንዲያረጋግጥም ጥሪ ቀርቧል ከዚህ ጋር በተያዘም የመንግስት መሪዎች የኢትዮጵያን ህዝብ በኩልነትና በታማኝነት የማገልገላለፍንታቸውን እንዲወጡ የሃይማኖት አባቶች ጠይቀዋል። የሃይማኖት አባቶች ሀገሪቱ ሰላም እንድትሆን መልካምነታቸውን ገልጸዋል። የሃይማኖት አባቶችን ሪፖርተራችን ባለይ ታምራ አነጋግሯቸዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ከውጭም ከውስጥም ያሉ ግፊቶችን ተቋቁማ እዚ በመድረሷ በእውነቱ እግዚአብሔርን ለናመሰግን ይገባል መሪዎችም በቀጣዩ የሥራ ዘመናቸው ይሄን ያዘነ ህዝብ የተጎዳ ህዝብ ኑሮ የሚሻሻልበት ስርዓትነቱም የሚወገድበት ጊዜ እንዲሆን ለዚህ ደግሞ ተክተው እንዲሰሩ አደረ አለ ማለት ወዳለው ስለዚህ ከፊት ለፊታቸው ያለው ሐላፊነት ህዝባዊ ሐላፊነት ሀገራዊ ሐላፊነት ታሪካዊ ሐላፊነት እጅግ የላቀ ስለሆነ በእውነቱ ህዝቡ ከጎናቸው እንዲሆን እነሱም ህዝቡን በእኩልነት በፍትሃዊነት እንዲያገለግሉ አደረ አለ ማለት ወዳለው የሃይማኖት ተቋማትም ለስራቸው መቃናት ጸሎት ከማድረግ ባሻገር ተከታዮቻቸውን ለልማት ለእድገት እንዲዘጋጁ ለመሪዎችም ምቹ ጣባይና ባህሪ እንዲኖራቸው መታዘዝ እንዲኖር ለስራት ለስራም እንቅፋት እንዳይሆኑ የመምከር የማስተማር ሐላፊነት አለብን ይህንን ትልቁ ስጦታ መሆኑን አውቀው መሪዎቻችን ህዝባቸውን በአግባቡ በትክክል መምራትና በትክክል መመልከት መቻል አለባቸው ለህዝባቸው አዛይ መሆን መቻል አለባቸው የኑሮን ውድነት ኑሮ በጣም ህዝባችን በጣም በጉዳት ላይ ነው ያለው በችግር ላይ ነው ያለው ይህን ችግሩ እንዲቀርብ ከላይ እስከ ታች ድረስ መስራት አለባቸው የተሰጣቸው ሐላፍትና ትልቅ ነውና ትልቅ መሆኑን አውቀው ተረርተው በዚህ አግባብ ህዝባቸውን በትክክል ማገልገል አለባቸው እንላለን ህዝብ ደግሞ የሚጠበቅበት ነገር አለ ሁሉ ጊዜ የተለመደ ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ ትችቶች ይቀርማሉ ከትችቱ በስከፊት መቻልና ማስተዋል ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ከህዝቡ ያለው ነገር ተረጋግቶና ሰላማዊ በሆነ መንገድ መጠየቅ መንግስት መንግስቱም ደግሞ ህዝቡን ጥያቄ መመለስ መቻል አለበት አሁን በዚህ ባሳለፍናቸው ግዚያቶች ጥሩ ነገሮች እያየ ነው እንዲህ ነገሮች ደግሞ መቀጠል መቻል አለባቸው መንግስት ከህزب ጋር ያለው ጉንኝነት ህዝቡ ለመንግስት ያለው ፍቅር አሁንም ከዚህ የበለጠ መቀጠል መቻል አለበት ያ ሲሆን ሀገራችን ህዝባችን በጥሩ ሁኔታ እንኖራለን ኢትዮጵያ ህزب ታላቅ ህزب ነው ይሄንንም ህزب መመራት ትልቅ አላፊነት ነው ለዚህም ደግሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሆኑ የሳቸው ካቢኔ በዚህ ላይ ትልቅን ዛብ ያላቸው በየ ገምታል ነው ምክንያቱም በንግግራቸው መጨረሻ ሁሉ ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ ህዝቧን ይባርክ ይያሉ 
ነው ሐላፊነታቸው ነው እየተረከቡትና ይሄ ሐላፊነት አሁንም ፍሬያማ እንዲሆን ህዝባችን አሁንም በጸሎት እንዲበረታ አደረናል የኛ ምእመናን እንዲከተሉ የምፈልገው በቤተክርስቲያን ስም ማሳሰብ የምፈልገው ለነመሪያዎቻቸው እንዲጸልዩ ልብ እንዲሰጣቸው ጥበብ እንዲሰጣቸው ማስተዋል እንዲሰጣቸው እንደው የሚያደናቅፋቸው ነገር ቢኖር እንኳን እግዚአብሔር እንዲጠብቃቸው ለመሪያዎቻቸው እንዲጸልዩ ከዚህም ባለፈ ደግሞ ቀደም እንዳልኩት በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ከቤታቸው ይወጡ ችግር ላይ ይወደቁ ብዙ ምእመናን ስላሉ እነዚያን ለመርዳት ለማገዝ በገንዘብም በተለያዩ ቁሳቁሶችን ወደ እነዚያ ወደ ተጎጆዎች ወዳሉባቸው አካባቢዎች በመላክም ራሳቸውን እንዲያነሳሱና በእነዚህ መንፈሳዊያን ተግባራት ላይ እንዲሳተፉ መልእክቴን በቤተክርስቲያን ስም ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ላይነክ እንዲ ግሩፕ ስራ አመራርና መላው ሰራተኞች ለክቡር የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለሲመትና በስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ የተሰማቸው እንደስታ የገለጹ ለአዲስ መንግስትም መልካም የስራ ዘመን እንዲሆን ይመኛሉ። በላይነክ እንዲ ግሩፕ የዘመን ባንክ አክሲዮን ማህበር ዲሬክተሮች ቦርድ ስራ አመራርና መላው ሰራተኞች በስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ የተሰማቸው እንደስታ የገለጹ ለአዲስ መንግስትም መልካም የስራ ዘመን እንዲሆን ይመኛሉ። ጎመጁ ኦይል ኢትዮጵያ ስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታን አስመ ክቱ ለኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እንኳን ደስ ያለን ይያለ መልካምኞቱን በአክብሮት ይገልጻል ጎመጁ ኦይል ኢትዮጵያ ስታር ቢዝነስ ግሩፕ ስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታን አስመልክቶ ለኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እንኳን ደስ ያለን ይያለ መልካምኞቱን በአክብሮት ይገልጻል ስታር ቢዝነስ ግሩፕ አምደሁን ጠቅላላ ንግድ አላፊነት የተወሰነ የገለ ማህበር ስድስተኛውን ሀገራዊ የመንግስት ምስረታን አስመልክቶ ለኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እንኳን ደስ ያለን ይያለ መልካምኞቱን በአክብሮት ይገልጻል አምደሁን ጠቅላላ ንግድ አላፊነት የተወሰነ የገለ ማህበር የኢስት አፍሪካን ሆልዲንግ ስራ አመራርና መላው ሰራተኞች በክቡር የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለሲመትና በስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ የተሰማንን ደስታ የገለጽን ለአዲሱ መንግስትም መልካም የስራ ዘመን እንዲሆንልን እናያለን የጸጥታና የደነት አካላት በቅንጅት በመስራታቸው የጥላት ሰራ በቀላሉ ማክሸፍ እየተቻለ መሆኑን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀራድ ደመላሽ ገብረ መካኤል ገለጹ የጸጥታና ደነት ግብራኃይሉ ኢትዮጵያ አስተናገደቻቸው ባዓላት በሰላም መጠናቀቃቸው ተከትሎ ኮሚሽነር ጀነራሉ መግለጫ ሰጥተዋል ጥላውን ካሳ መግለጫውን ተካትሎ ተከታውን ዘጋባ አጠናክሯል ከሰኔ 2013 እስከ መስከረም 2014 ዓ.ም ተመረጥ በዚህ መልኩ በደማቅ ስነ ስርዓት የተከናወኑ ባዓላትና የተለያዩ መርሃ ግብሮች እንዲሁ በቀላሉ ፍጻሚያቸውን ያገኙ አይደሉም የጥፋትን ሰዎች ከሽፈው ተዝታጥሎ ያለፉ እነዚህ ስነ ስርዓቶች ይዘታና የደነት ግብር ኃይሉ ከመላው ህዝብ ጋር በጋራ ቀንከልት ባከናውኑ ተግባር የምርጫ መስቀል ኢሬቻና የመንግስት ምስረታ ስነ ስርዓቶች በሰላም መከናናቸው ተከትሎ የግብር ኃይሉ ሰብሳቢ ሆኖ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ መግለጫ ሰጥቷል የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ግብር ሚካኤል የፌደራል የአዲስ አበባና ኦሮሚያ ፖሊስ ከመከላኪያ በተለይም የደጀንና ህዳሴ ክፍለ ጦሮች ሪፐብሊካን ጋርድ ከመረጃና መረብ ደንነት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስና ከብሔራዊ መረጃና ደንነት ጋር ህዝቡን በማሳተፍ ባለቱ በሰላም እንዲከናወኑ ሰፊ ጊዜ ተወስዶ መሰራቱን በሰጠት መግለጫ ተከሷል የስራ ሲጀመር ግልጽ ያለ ወይንም የኢን ስራ መምራት የሚያስችል እቅድ ተዘጋይቶ በቅዱ ላይ ሁሉም የሚመለከተው አመራርና አባላት ሰፊ ኦሪንቴሽን ተሰጥቶ ነው ዝግጅት የተደረገው በዚህ ትልቅ ትምርትና ለምትወስዶበታል ከዛ ጎን ለጎን በተለይ ክፍተኛ አመራሩ እና በየደረጃው የሚገኘው አመራር ተቀናይቶ ተናቦ በከፍተኛ ላፊነት የኢን ስራ በመምራት ስኬታማ ስራ ሰርቷል ለዚህ እንዲረዳ ጥራት ያለው የሰው ኃይልና ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ መዋሉን ማንስቷል ኮሚሽነር ጀነራሉ ቢሬ ምርጃና ደነት ፌደራል ፖሊስ የገር መከላኪያ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች በማስፋፋት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችንም ለጸጣ ስራውን የሚያግዙ ወደ ተቋማችን በመምጣት የኢን ስራ በቴክኖሎጂ የማይማገዝ ሰፊ ስራ ተሰርቷል ከዚህ ጎን ለጎን ከፍተኛ ቁጥር ያለውና ጥራት ያለው የፖሊስ ኃይል የደረነት ኃይልና እንደሚታወቀው ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነ መከላኪያ ኃይል ለዚህ ስራ ሰማርተናል ስፔሻል ስልጣና የወሰዱ ትንጭምር ማለት ነው 
ይሄ ብቻ ሳይሆን በአገራችን በተለይ በፖሊስ ውስጥ ለመጀመሪያ ነው ሊባል የሚያስችል ዘመናዊ ተሽከርካሪዎችን የተለያዩ አክሰሰሪ ተገጥመላቸው ተሽከርካሪዎች ለዚህ ስራ አውለናል ይሄ በአጠቃላይ የአገራችን የጸጣና የደንነት ተቋም የት እንደደረሰ ያሳየንበትንና ለሌሎች ሀገሮችም ሞዴል ሊሆን እንደሚችል በተግባር ያረጋግጥንበት ስራ ስለሆነ ለዚህም እዚህ በመدرسአችን ክፍተኛ ደስታና ክብር ይሰማናል በዚህ መልኩ ተናቦና ተቀናጅቶ መስራት በመቻሉ ባላቱን ሊያውኩን ብሩ ይጥፋት ኃይሎች በቁጥጥር ስር ማውራቸውንም ተናግሯል በተለይ በዚህ በአዲስ አመት የመንግስት ምስረታን ተከትሎ እና የተለያዩ የሪቻና ሌሎች ባላትን ተከትሎ የመስከረም አያት ከናወነውን ምርጫ ተከትሎ የተለያዩ ጥቃት እና ጥፋት ለማدرس የተንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ በተለይም የጁንታው የዮያኔ ቡድንና የሽፍታው የዮያኔ ቡድንና የሸኔ ቡድን ተድራይተው የተለያዩ ጥቃቶችን በዚህ በክፍተኛ ህዝብ በሚገኝባቸው አከባቢዎች ለማدرس ይሞከሩ ቀላል ማይባል የሸኔም የጁንታው ተልኮስ ዶ በተለይ አዲስ አበባ ይገቡ በቁጥር ስር ሆኗል ከነሱ ጋር የተለያዩ ጦር መሳሪያዎች ቦምቦች እና ለፍንዳታ የሚያገለግሉ የፈንጂ ማቀጣጠያ ክሮች የተለያዩ መሳሪያዎች በቁጥር ስር ሆኖ እነዚህ በመረማራ ላይ ይገኛሉ አሁን ላይ የጸጣና የደን ታይሉ ኢትዮጵያ ታላቅ አገር መሆኑን በተግባር ያሳየ መሆኑን ኮሚሽነር ጀነራሉ በመግለጫቸው ተክሷል ለዚህ ጣላትም ያሰበው በተለይም ከውጭና ከውስጥ ተቀናይተው አግራችን ለዚህ እንደማትበቃ ኢትዮጵያ እንደምትፈርስ በተደጋጋሚ ሲመኙና አቅዶም ሲሰሩ የነበሩ አካላት እንዲያፍሩ የተደረገበትና ይሄ ታላቅ ድል ከህዝባችን ጋር ሆነን ያረጋግጥንበት ለአግራችንም ትልቅ መነሻ ሆነ ኢትዮጵያ ታላቅ መሆኑንም ያስመስከረችበት ፕሮግራም በዚህ ድምቀትና ውበት እንዲከናወንና በሰላም እንዲጠናቀቅ ማድረግ ተችሏል ለዚህ ክፍተኛ ደስታና ክብር ይሰማናል ለዚህ ሁሉ ውጤት ከጸጣ ኃይሉ ባሻገር መላሁ ህዝብ ምስጋና ሊቸረው ይገባልም ብሏል የዚህን ግብራኤል ወክዬ ከልብ ምስጋና ይን ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ለአዲስ አበባ ህዝብ ምስጋና ይማቀር ፈልጋለሁ በትላንትና ሁለትም የመንግስት ምስረታ ባል ሲከናውን አብዛኛው አዲስ አበባ መንገዶች ዝግ ነበሩ በዚህ ሁኔታ ህብረተሰቡ ምንም አይነት ቅሬታ ሳይኖረው እንደውም ለፖሊስ ጋር ከፖሊስ ጋር ሆኖ ስፈላጊው ምረጃ በመስጠት በመተባበር ፖሊስ የሚሰጠውን መልክትም እየተቀበሉ ከትራፊክ ፖሊሶች ጋር እየተናበቡ የሚገባቸውን ፈጽመዋል ለዚህ እኛ ከዚህ ታላቅ حزب ማል በመገኘታችንና የዚች ሀገር ዜጋ በመሆናችን ለንኮራና ለንደሰት ይገባል ይዘታና የደንነት ግብራ ኃይሉ ከህزبውና ከመንግስት የሰጠውን ኃላፊነት በብቃት መወጣቱን ተከትሎ ድሉን አክብሯል በቀጣይም ለየትኛውም ግዳጅ ዝግጁ መሆኑን ገልጿል ኢትዮጵያ በቀላሉ መደፈር የማትችል ሀገር መሆኑን በተግባር ለማሳየት በቁርጠኝነት እንደሚሰራም በመጥቀስ መስከረም 20 በሐረሬ በሱማሌና በደቡብ ክልል ላይ ተካሄደው ምርጫ እና እንዲሁም ህዝበ ውሳኔ ተካሄደባቸው ምርጫ ክልሎች ውጤት ወደ ማዕከሉ የተላኩ መሆኑን የበራይ ምርጫ ቦርድ አስተዋወቀ የበራይ ምርጫ ቦርድ የኮሙኒኬሽን አማካሪ ሶላያና ሽማለስ በሰጡት መግለጫ ምርጫ ከተካሄደባቸው ሶስት ክልሎች ከ29 የምርጫ ክልል ውጤት ወደ ማዕከሉ መدرسአቸውን ተናግረዋል ግን ስካውን ደስ ባጠቃላይ ማካከል ላይ የገቡልን 29 ምርጫ ክልሎች ናቸው ከሁሉም ማለት ነው ከድሬዳዋ ከሐረሪ ከሶማሌ ከደቡብ ብሔር ብሔር ሰዎች እና ህዝቦች ክልል ድሬዳዋ ላይ እንደምታስተውሷት አንድ የክልል ምክር ቤት ምርጫ ክልል በሁለት ጣቢያዎች ብቻ ነበር ያካሄድናት እሱን አረጋግጠን ውጤት ጨርሰናል እናሳውቃለን ሐረሪ ላይ ሶስት ምርጫ ክልሎች አሉ ለተወካዮች ምክር ቤት አልጨረስንም ገና ድመራ ላይ ናቸው ሐረሪ እንደምታቁት ትንሽ የተሳሰበ ነው የደምጻ ስጣት ሂደቱ አራት አይነት ምርጫ የደምጽ መስጫ ወረቀቶች አሉ የሐረሪ ብሔር ብቻም ይመርጧቸው አሉ ሌሎችም ይመርጧቸው አሉ ለተወካዮች ምክር ቤት ለክልል ምክር ቤቶች ራሳቸው ደግሞ ባይ ካሜራ አላቸው ክልል ምክር ቤት ራሱ በሁለት ስለሚከፈል ማለት ነው ስለዚህ ትንሹ ስብስብ ስለሆነ ድመራቸው ትንሽ ጊዜ የሚወስዱ ነው ባቸዋል ነገር ግን ነገ የሐረሪ ውጤት እናገኛለን ብለን እናስባለን ምርጫ ክልሎቹ ለማረጋጋጥ ማለት ነው ስለዚህ በሚቀጥለው ስንገናኝ ከመናደርሳቸው ውጤቶች አንድ ይሆናል ብለን ነው እናስ ሰበ በልዩ ሁኔታ ወደ ኦዲት ካልገባ በስተቀር ከደቡብ ክልል ሁለት ውጤቶች ኦሬዲ ያረጋግጠናል አሁን በኋላ ከመናገራቸው መካከል አንዱ ናቸው ባስኬቱ ልዩ ነው ጉመር ሁለት እኛ ጋር ውጤቱ መጥቶ ምርጫ ክልሎቹ አስገብተውልን ማረጋጋጫ ሰተን በቦርዱም ተፈርሞ የጸደቀው ውጤት ሆኗል ማለት ነው ከዛው እጭ እንግዲህ ዛሬ ማምሻውን ቀደም ከተቀስኩት በተጨማሪ ወደ 11 ምርጫ ክልሎች ይገባሉ ብለና አስባለን 
የሱማሌ ክልል አብዛኛው ውጤቱ ወደ ማዕከል ደርሷል በደቡብ ክልል የተከናወነው የህزب ወሳኔ ውጤትም የማዳመር ስራ እየተሰራ መሆኑን አስተውቀዋል። ሱማሌ ክልል ላይ 15 የመርጫ ክልሎች ውጤቶቻቸውን ይዘውልን መጣዋል። የቀሩት ደግሞ በቅርቡ ይዘውልን ይመጣሉ ብለን ጠብቃለን አምስተኛው ቀን ስላለፈ ሱማሌ ግን በልዩ ሁኔታ እንደምታውቁት ቦታ ሩቅ በጣም የሆኑ ምርጫ ጣቢያዎች አሉ ስለዚህ ቶሎ ለመدرس አልቻሉም ምርጫ ክልሎቹም ብራሳቸው በጣም ሩቅ የሆኑ ሪሞት የሆኑ ባሮፕላን ብቻውን ጣት የሚችሉ የመሳሰሉት ነገሮች አሉ ስለዚህ ከሌሎች ክልሎች በተለየ ትንሽ የመሰረተ ልማት ቻሌንጅ አለ የመሰረተ ልማት ችግር አለ ስለዚህ ያንን የመሰረተ ልማት ችግሮቹ ስለሆኑ በተወሰነ ደረጃ መዘግየት አለን ግን እንደዛ መሆኑ 15 ምርጫ ክልሎች እጃችን ላይ ገብቷል ኢትዮጵያዊ ምክር ቤትና የክልል ምክር ቤት ቅልቅል ናቸው ህዝብ ወሰኔን አስመልክቶ ህዝብ ወሰኔው ቀደም እንዳልኳችሁ ከ1600 በላይ ምርጫ ጣቢያዎች ላይ ተከሄዶ በመርጫ ጣቢያ ደረጃ በመርጫ ክልል ደረጃ ደግሞ ስናየው 22 ምርጫ ክልሎች ላይ ነው ህዝብ ወሰኔ ተከሄዶ የህዝብ ወሰኔ ድመራ የሚካሄደው አጠቃላይ ድመራ ቦንጋ ላይ ነው የቦርዱ ቢሮ የፕሮጀክት ለዚህ ፕሮጀክት ብሎ የከፈተው ቢሮ አለ የህዝብ ወሰኔ ቢሮ ቦንጋ ላይ ስለዚህ እዛ ላይ ማዳመር ስራ ያካሄዱ ነው ከ22 ምርጫ ክልሎች ማከል 16ቱን ጨርሰዋል ስለዚህ የሚቀረን አንድ 6 አካባቢ የሚሆኑ ምርጫ ክልሎች የህዝብ ወሰኔ ውስጥ ያለው ምርጫ ክልሎችን የማዳመር ስራ እየሰሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ 6ቱን እንደጨረሱ ወደ ማከል ይመጣሉ ብለን እናስባለን እንደ ሪፖርተራችን ትግስት ሻናው ዘገባ ባንዳን ዲሃግሪቱ አካባቢዎች ብዙ ሽግር ምክንያት ምርጫ ያልተከናወነባቸው ቦታዎች ሰላማዊ ሲሆኑ ምርጫ ይካሄዳል ብለዋል የጸጣ ችግር ያለባቸው ቦታዎች የጸጣቸው ሁኔታ ሲስተካከል ምርጫ እየተደረገ ይቀጥላል ወይ ለሚለው መልሱ አዎ ነው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ቆጠራ ይነበሩ ድጋሚ ቆጠራ እናካሄድባቸዋለን ብለን አስበናቸው በጸጣ ችግር የተነሳ ግን የድጋሚ ቆጠራ ቁሳቁሶችም ማናገኝባቸው ኔቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ አናቀም ስለዚህ እሱን ይያየን ግን እንደ እንደ ቦርዱ እነዛን አሰራሮች የምንቀጥል ነው የሚሆነው ማለት ነውና ማማይ ምርጫም ስለምናካሄድ ትንንሽና አጫጭር ምርጫዎችን ማካሄድ ያን ያህል አስቸጋሪ ላይሆን ይችላል ዋናው ግን ጸጥታው ሁኔታው አክቹአሊ ምርጫ ማካሄድ ያስችላል ወይ ዜጎችም ደግሞ እሱ ላይ መሳተፍ ይችላል የሚለውን ነገር መመለሱ ይመስለኛል የድሬዶዋ ከተማ የክልል ምክር ቤትና የባስኬትቦል ይወርዳ ለክልል ምክር ቤት ተደረጉ ሶስት የመርጫ ውጤቶች ይፋ ተደርጋዋል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአመቱ የሚያስመረቃቹ ተማሪዎች በትምህርት ቆይታቸው በሥራለም ተወዳዳሪ የሚያደርጋቸውን ክሎት ይዘው እንዲመረቁ እየሰራ መሆኑን ገለጸ። ዩኒቨርሲቲው ከ2010 ዓ.ም ተመረጀምሮ የሞያ ማመልጸጊያ ማዕከል አቋቁሞ እየሰራ ይገኛል። ማዕከሉ ተመረቃቂ ተማሪዎች ብቁና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ የተለያዩ ስልጣናዎችን እየሰጠ የሚገኝ ሲሆን ተማሪዎቹን በሥራ ፈጠራ በሥራ ፍለጋ በሲቪ አጻፍና በሎች ሰርፎች ያሰለጠነ ነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰ ወልዳና በተገኙበት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግቢ የሥራ ውድር ተዘጋጅቷል ባውደሪው ተመረቂ ተማሪዎችና የተለያዩ ድርጅቶች ተገኝተዋል ይህም ተማሪዎችና ኢንደስትሪዎችን ለማቀራረብ ያለመ መሆኑን ፕሮፌሰር ጣሰ ወልዳና ተናግረዋል በሥራው ድርዩ መክፈቻ ላይ ተገኙት የሁዋዌ ቴክኖሎጂስት የህزب ግርኝው ዳይሬክተር ቦን ዣንግ ካዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር ለረጅም ጊዜ መስራታቸውን ገልጸዋል ተመረቂ ተማሪዎችንም ስራ በማስጀመር ከዩኒቨርሲቲው ጋር በጋራ መስራታችንን እንቀጥላለን ብለዋል እንደ ሪፖርተራችን ሰናይ ትርጉስ የዘገባ ተመረቂ ተማሪዎቹ አውደሪው ቀጣሪ ተመቋማትና ሰራተኞችን በቀላሉ ለማገናኘት የሚያግዝ ነው ብለዋል ተበካውቻችን አሁን ደግሞ ወደ ስፖርት